这古老的名字，我从十二岁时就在课本上读到过你。没想到，我这半辈子却和你结下了不解之缘。我在这里二十年了，岁月，生活。我们董事长有个儿子，叫徐林俊，三十多年没见面了。据说他在西北一个叫赤，嗯，赤乐川。哦，赤乐川牧场工作，请你们帮忙找一下。好。啊。迎接旅客的各位请注意，由兰州飞来北京的。二一零五次航班，二一二号飞机已经到达本站。Attention, please. Attention. 你是徐林军先生吧？就放这儿吧，谢谢。董事长，来了。几个小时飞机？两个小时。要不要喝点布兰迪？呃，请他们送两杯咖啡来，热的。好。怎么，有了白头发了？林俊，嗯，站起来，走两步。嗯，走两步，我看看。我每次做梦，都梦见你成了个瘸子。好，那是你心里头这样想过吧？嗯。要是在大街上，我一定认不出你来。爸爸
我们最后一面，我才十一岁。这三十年，在机场，我第一眼看出他就是你们许家人，你们两人额头像极了，是吗？他一滴眼泪也没有掉，变得冷峻了，冷峻。手那么粗大，不像是我们家的人。啊，他是我们家的长房长孙，他爷爷还说，他出生的那一天有两只喜鹊，还说，他一辈子锦衣玉食。三十年了，爸爸这个称呼对我来说是太陌生了。我是这个钟鸣鼎食之家的长房长孙，但又是这个封建婚姻所结下的苦果，因为父亲和母亲感情不和。终于离开了妈妈和我。街坊前夕，妈妈病重的时候，我去找爸爸。这是我和父亲的最后一次见面。不久，他就到美国去了，而妈妈就在他走后的第四天，死在一家法国人的医院里。过去的让他过去了，我一回到大陆就学会了一句政治术语，叫“向前看”。我们也应该向前看，你还是赶快准备一下，跟我到美国去吧。我这次回来，一方面是看看祖国的山河，更主要的，我就是要把你带走。董事长，吃晚饭吧，都准备好了。嗯哼。今天有您最喜欢吃的菜。嗯，好极了。你看你喜欢吃什么，自己来。好。嗯。哦，好好，谢谢，我自己来。您吃一点，这是蛋白。嗯。我总觉得大陆的菜酱油味太重。嗯，您吃这鱼，清蒸的。嗯。秀芝煮的茶叶蛋，我没敢拿出来孝敬他的公公。可怜的秀芝啊，你怎么能想到三个人吃顿饭要八十多块钱？你们快上学去吧。石老师再见，再见，早点回来。站。站。
睡一会儿吧。我不困。嗯，这件褂子太旧了，再晚一天走，我就把那件迪卡的做成了。我不喜欢穿新衣服的吗？这是去北京啊！爸爸，北京在哪？北京在县城的东北边爸爸，北京有好多好多县城大吗？嗯。北京有好多好多县城大。北京有马兰花吗？没有。北京有沙枣吗？啊，也没有。倩<笑>倩，你爸爸这回可要远走高飞了，要跟你爷爷到外国去呢。我爸爸不到外国去。为什么不去呢？到外国整天吃包饺子啊。我妈妈说，爸爸是妈妈手里的风筝。飞得再高，下来在妈妈手里。你瞎编什么？我没瞎编，我听见了。你昨天夜里说的。呀吃吗？好吃。你又买的什么？枸杞。人家说老年人吃了补养，给爸爸带去。妈妈，你吃冰棍，你吃。嗯。哎，给家里再留十块钱吧。嗨，家里要什么钱？穷家富路，你带上吧。到了北京就写封信来。爸爸再见，再见啊！再见。爸爸再见。喝点什么？呃，来点橘子水吧。好。董事长，您看，北京也跳起迪斯科了。哼，艾瑞斯托德说过，人是爱玩耍的动物，任何人都抵御不了享乐的诱惑。呃，他们现在也不承认自己是个禁欲主义者。<笑>先生，你会跳舞吗？我，啊不，不会。<笑>我教你，很简单。啊不不，我。Miss、哎、Song， 别难为他啦。<笑>呃，你看，汪进来来请你了。<笑>请问。
，让我们去您跳一个吧。您您跳，爸爸，您跳吧。和他感情沟通是非常困难。他好像比你还老。我希望他能够重新确定自我。人是可以改变的，这次一定要把他带走。他怎么不会笑？他没有变成疯子，我就感激上帝了。到了美国。我一定要重新教育他《人民日报》吗？啊，爸爸，谢谢。过来。我发现大陆的知识界很关心所谓国家大事。这是因为在中国，国和家的关系太密切了，国的命运也是家的命运。在美国 ，San Francisco 化学公司就是我的王国；在外国，讲个人的荣誉，讲竞争。爸爸，您用您的荣誉感，我大概是在集体生活中习惯了，就很重视我们国家的荣誉感。你们牧马人平时也看马克思的书吗？嗯，在中国，这种书印的很多，所以我们还能够读到。现在西方也在研究马克思主义，他们不比中国人研究的少。是的。不过他们是在书本上研究，我们中国，爸爸，我们不谈这些吧。你还考虑什么？你比我还清楚。共产党的政策是容易变的，现在办出国签证还比较容易，以后怎么样就很难说了。还有什么可以留恋的呢？二十年受了那么多的痛苦，你是不是，是不是还怨恨我？不，不是的，完全不是的。就像是您说的，过去的已经过去了。是啊，过去的就让它过去吧。不过我想起来，还是非常痛苦的，邻居。我的确很想念你，我需要你，尤其是到了现在。是的，这我相信。下去劳动，要好好改造自己。我想
，最多也不过两三年吧。我们还可以为人民服务。谢老师，我和你们不一样，你们都有希望重新工作。我不会。我的错误是投错了胎，我犯的是出身罪正当我悲观、绝望，准备结束自己生命的时刻，我突然想到，我这个资产阶级的妻儿，也曾沐浴过新中国的阳光。林军，嗯。你的助学金批准了，是吗？你家里没有人了，你就搬到校宿舍来住吧，啊？吃饭嘛，可以跟教师搭伙。谢谢你，谢老师。这是我国最早的一首自由体诗歌，是乐川。阴山下，天似穹庐，笼罩四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。三年后，我在这所学校毕了业。由于当时的师资缺乏，我留校做了老师。祖国，人民。劳动，大自然，给了我重新生活的勇气。三十年前的事儿，后来我越来越觉得不安。大陆上是讲究家庭出身的，又一直在搞阶级斗争。你又是一个孤儿，我是一个孤儿。倒好了，我不能算是孤儿。我是你们的一个妻儿，妻儿。作为父亲，你要幸福，你要自由，你，你想到过自己的责任吗
，你说，你说下去。我知道你的日子不好过，咱们家庭的那口黑锅让你背了二十年，我，我作为父亲也感到负疚，邻居。咱们中国是一个几千年的封建国家，我也被弄得骨肉离散。难道，难道你一点儿也不能够理解我吗？你已经是四十岁的人了，不过我还要把你放在摇篮里，我要恢复你作为一个人的价值，我要梳理你的信念。我，我死去过。不过我又活过来了。我不但找到了人的价值，我还找到了人的温暖。我找到了父亲，还找到了母亲。对于他们给我的，我一辈子也不会忘记的。一九六二年，我解除了劳动教养，因为无家可归，被留在牧场放牧。大爷，啊，哦，大爷，您，哦、可怜着挡挡风，祁连山上夜里吹下来的风湿透骨凉啊。您坐，哎，您抽烟吧。啊，我抽旱烟，呃，这个我抽不惯，留着应如客人吧。他爹，他爹，什么事啊？吃饭喽。我就回去。你开开门呐，我把饭端来了。这个老婆子，平常连饭都不给我盛，今天。他给我端来了，我是叫你吃的。哦，怪不得端两碗呢。小徐，快来吃吧。哎，拿了一双筷子。哦，呃，这两碗都是给你端的。小徐，快吃吧。不不，大娘，我不饿。哎呀，您看我这还有馍馍呢。快趁热吃吧。我家还做一大锅呢，吃饱饭不想家啊！呃，快吃吧，呃，快趁热吃吧啊！走吧。哦，以后要用什么呀，就到我们家去拿。住到一块儿了，就跟一家人一样了。人要往远处看。吕蒙正当年还要过饭呢。别啰嗦了，快吃吧啊！快趁热吃吧啊！吃饱饭不想家，人要往远处看。看生活毕竟是美好的，大自然和劳动给了我许多课堂里得不到的东西。就在这质朴而又平实的劳动中，我的心上激起了一种美好的感情。像融化在这群质朴的人中，过去的一切渐渐的变成一场模糊的梦。
你怎么了？哦，没什么。乐金，乐金，嗯，砸烂狗头。咱们和林军一块好多年了，都了解他嘛。干活踏实，人又老实，可不能看着他去挨打受气呀、啊。是啊，哎，干脆让他跑了算了。哎呀，他往哪儿跑？逮住还不是当流窜犯送回来？哎，我有个办法，只要我们咬住，草情不好。啊？哦，开春三个月没下雨，草芽子到现在还没露头啊！妈，全都瘦了。嗯，就是。我看咱下头放矢不行了。哎，就是不行了吗？就那水里啊，就有三尾巴，连着尾巴已经有了。就是就是。哎，你跟上面说，马死了，只要他们负责，我们就不上山。对，他们。要不然让马饿死。哎，老王啊，三月绵羊溜过墙，今年下边的草场太旱了，趁现在还能赶上山，晚几天马瘦的赶不动，你可就哭天也没有理了，啊！哎，场部也没有个正头，你，你叫我去找谁去？哎，你看我这，现在也没把你的官，你就当家嘛。哎，你说嘛，你是队长，你做主嘛、哎，你说嘛，行吗？你看，我们就你当家嘛。好，好，好，好。哎，可是那个许许灵君怎么办呢？啊，厂部打电话催了三次了，让他去学习班报道啊。啊，好啊，让他们造反派派人来替他，哎、是吧？这怎么能行嘛、啊？哎，董大叔啊，啊。你就赶上许能军的那群马上山吧！啊啊，我啊、哎，什么？让一个老贫农上山，让一个年轻的右派在家里享清福啊？我不是这个意思。你是什么阶级感情？我不是这个意思。你是什么阶级感情？你是什么？好好好好好好。什么立场立场？我就当这次家，都去都去都去，走吧，走走走走了，上山去。老七哥，走走走吧。老许，走了。邻居，你没有皮好吧？来，把我都带上去啊！哎，这，邻居呢？记住七个字：相信群众，相信党。老郭，啊，啊这些善良和淳朴的人们，也许我今天就见不着您了。是军州祠，产地在河南禹县，是宋代钧窑故址、嗯。不过这是现在仿制的，颜色倒不错。多少钱一个？八百元。这叫鸡血红。嗯，呃，要一个吧。嗯、看他买点什么。
。林俊，你喜欢什么买一些。嗯，爸爸，我不需要什么。啊，餐具、茶具，你可以挑一些嘛。啊，请给我拿一个泡菜坛子。好的。嗯，这个。哎，四块五。许先生，您爱吃泡菜？我爱人喜欢吃，他是四川人。您的太太一定很漂亮。哈哈，可惜他不在这儿，您看见就知道了。呃，一个毛丫头。毛丫头，多么甜蜜的称呼。好，婚姻本身就是一种条约和义务，不管你和妻子有没有感情，都要把这种条约恪守到底，否则就会良心不安。引起懊悔了。好，谢谢。嗯、呃，他叫秀，秀啊，李秀芝。啊，李秀芝。有没有他的照片？刚寄来。县城照相馆照的，照的不好。小孩几岁？五岁了。好漂亮，怎么像山口百惠？<笑>这回带你到美国去，不单单是你一个人，把你的妻、孩子都带上。他，啊，恐怕。你们的恋爱一定很动人，许先生，谈谈你们的恋爱史好吗？<笑>我们没有恋爱史。我和我妻子结婚的时候，我们还不认识。啊，我们可以说是结婚以后才谈恋爱的。啊，那一定更有趣了。我喜欢这种方式。在美国，结婚是恋爱的坟墓，一点味道也没有。你一定谈谈。实在是没有什么好谈的，非常简单。父亲和宋小姐。能品出咖啡的苦和甜的混合味道，他们哪能体会到人生的苦和甜的混合？这完全是一种奇特的、偶然性的排列组合。刚来的，你这没亲戚啊？有个表姐，啊，她捎信叫我来，说有个对象，可是那个人上个月翻车给砸死了。
就是你们这六队的。啊，我知道。那你现在打算怎么办？不知道。叔，哪儿没有行好的人？你们能给我找个吃饭的地方吗？我能干活。我要是再给你找个家，行不行？嗯、这走了，等以后有合适的再说吧，还是不错的。哎呀，这个实在是太单薄。哎、走。你别说，还真难找。嫌人家瘦，嫌人家单薄。你刚从河南逃荒来的时候，上秤称还没八十斤吧？嗯。你看现在，这还不是看发展吗？你看，哎，片子，等等。嗯。哎，你不会给林军说说？人家都三十多了，还没个老婆呢，个头也般配。个头是小事儿，人家是老幼啊。老幼怎么了？老幼就得打一辈子光棍了。人家摘帽了，还有文化。哎，哎，我怎么没想起他？好，老许啊，你要老婆不要？哎，你要老婆，只要你开进口，我等会儿给你送来。啊。那你就送来吧。好，君子一言啊。好，你收拾收拾。哎，你看，女方的证明已经有了，你这边我马上去证书开证明啊。哎，哎，你看你这样，怎么？来，拿掉，拿掉。哎呀，你，我回头就把人给你送来啊。嗯。哎，你准备准备，今天晚上就洞房花烛夜吧。嗨，你们跟着跑什么？去去！哎，去玩去，去玩去，玩去！你我跟着。去去去！去玩去！来，三个三个。哎，去去去！你别害怕、啊。去吧去吧啊！去去去！去玩去！哎，真够呛！今天下午我脚没沾地，来回跑了三十里。哎，酒不喝你一口，做水，水总得叫我喝一口吧？哎，哎，你怎么进来？进来，进来呀、啊！进来吧，这就是你的家。那、no, 他就是老许，大名叫许灵君。哎，你笑什么？坐，坐。什么都好，就是穷点儿。不过越穷越光荣嘛。啊，啊，哎呀，你这个玩笑开的太大了。什么玩笑啊？你别马虎了。我连证明都开来了。啊，这可是法律啊。法律你懂不懂？这是我给你带领的。你要是中途退套不干，可太不够意思了。听见吧，老许啊？哎呀，这这怎么不行呢？这怎么能不行呢？老人都来了，这这这怎么行了？行了，叫我都不行了。你们好好过日子吧，啊！明年生个胖小子，可别忘了不请我喝喜酒啊，啊，啊！哎，你看，哎，看什么？没看过你爹你妈结婚啊？去去去，回去问问你爹你妈去，去去去，走吧。
你喝水吧，走了那么远的路。你吃饭吧，我煮的粥。哦，你吃吧，我不饿。你吃，你干了一天活了。你吃嘛。我们分了吃吧。嗯。好。哎呀，我就这一个碗，我就用这个吧。你这个人可真能将就你们家是四川哪个县？江油。你们那儿逃荒的人怎么那么多？天天熬五斗，地都没人种。你家里还都有谁？爹、妈，还有两个兄弟。你爹妈怎么会舍得让你出来呢？你别难过，我们这儿的牧民都是很好的。我来洗。不用，我洗。给我，我来洗。啊，啊，干嘛一定要你洗？来是我妈交代过，叫我要勤快。你们这儿有没有邮局？有。你干什么？想给我妈写封信，告诉她，我找到个家了。明天再说吧。嗯，你累了，你洗洗脸吧。我得去喂马了。哎呀，他出来了，快点快点。小三儿，回家去吧。
又想家了。这是我攒的四十块钱，还有二十几两票。你带上回四川，回家去吧。我，你是不是嫌我长得丑？不不，这个，哎，郭痞子他没跟你说清楚，我我。是右派。姓郭的大叔和我说了，他们说你不是坏人。嗯。你怎么哭了？我我不会说话。在我的生活中，忽然闯进了这样一个善良的人。我好像等待了多年的这一天，终于来到了。他对我是这么信任，和我没有一点陌生的感觉，好像他也等待了我好多年。你披上衣服吧。哦哦，我忘了问了，你叫什么名字？我叫李秀芝。秀芝，秀芝，我是犯过错误的人。犯过错误，我们以后不犯就是了。我这个人，注定要在这儿劳动一辈子的。一辈子有什么不好？我陪你在这儿劳动。那你也太可怜了。我不可怜，我命好。为什么？我看出来了，我遇上个好人。是吗？搞破啥的？人家林军长得又端正又文明，满配上他了。按说呀，咱们这儿吃的都是大米白面嘛。大爷，不要紧，那边有个孩子就拴着心了。别的，哎，别的没缺点，就是男的年龄大了点。你懂得个茄子，嗯，男人越大越知道疼老婆，懂吧？金峰，你懂大一些。去去，林军来了。哟。新郎官，咱们看看新郎官变样了没有？新郎来喽！新郎官变样了没有？林军，林军，怎么样啊？哎，秀芝说了，今天晚上，请你们都过去，哪怕是喝一碗水，也表表我们的心意吧。啊，咱们今天给林军去热闹热闹去。哎，这就明媒正娶吧。对对对，明媒正这个女孩子。倒是挺有见识啊！
，老郭，快请进来。秀芝姐，我爸爸啊，哦，林静这回可好了，有个家了啊！林静，恭喜你，恭喜你啊！哟，秀芝姐，这是你捡的吗？这是林静的屋啊，怎么像换了一间一样吗？可不是嘛，这窗户纸也糊了，哟，还捡了窗花。大娘，俗话不俗，男子无妻不成家嘛。男人们呢，就是不会收拾。来，哎，刘凤英，哎，可别把你们家票都带来啊！哎，你娘的脸，就你张个嘴啊！你快说什么？放孩子，放孩子，放孩子，放孩子！你们那儿下不下雪呀？也下，不过下的地上就化了。那你们那儿的米怎么吃呢？嗯，有稀饭，有干饭，和这一样。我看看，大娘，多尊呐！<笑>这脸白的，就像二层鸡蛋皮儿。大娘您坐。哎，我给你们拿个锅，够做两个人的饭。大娘不用。哎，我现实用不着，也省得你们再去买了。成个家不容易。哎，来坐。快进来。哎，是的。哎，雷军，来来来，我跟你说个事儿，这是我们七队。每家送你五毛钱，一共是二十三块五毛。哎，这怎么行呢？刘军，拿着拿着，大娘心里嘛，礼轻人意重，拿着，收下吧。明天带他到供销社去买件新衣服。嗯，是吧？哎，人家也是一辈子的事儿啊、嗯。哎，我提议，按照国务院的规定，放老许哥三天婚假。大伙说推不推？好,好，推呀！群马，我跟放。哎，我说两句，我说两句。今天是许灵君和李秀英他们结婚。哎、李秀芝。啊，对，他们结婚啊，也是咱们七队的一件大喜事，啊，呃，那他这埋的有酒，还有糖。咱们男的喝酒，女的喝糖啊！叔叔，好，吃吃吃，喝酒喝酒，来来来，来喝一杯，喝一杯，干干干一杯吧！来，你哎，你们来喝，来，干一杯，哎。这哪来的布票、粮票？大家送的呗。那不。还有两袋米。嗯、人毕竟是美好的，我们就这样建立起我们可怜的家庭。使我感到意外的是秀芝，一个比我小十五岁的姑娘，身上竟蕴蓄着那么大的创造力这是你托的图批呀、啊？哎，哼，怎么，你这小长工还可以吧？来，你去了十天，我托了两千批。你托这么多土坯干什么呀？盖院墙的，我们也垒个院墙啊。另外，我想在这儿再盖一间小房。明天
，我跟你一道去放马。傻姑娘，汉民，哪有女的去放马的？我就要去。我化妆成男的，一去十来天，连马都想家了，人也不想家。你呀、啊，还是在家脱脱皮吧啊！嗯，哎，哎，你白天脱脱皮，夜里好学文化嘛。你就会像哄小孩一样哄我。哎，我让你看一件东西。你可别笑话我。嗯。你看。嗯。哟，你记日记了吗？你念念。呃，今天我从野地里刨了两棵杨树，在在家门，嗯，借牛凤英家的。车子拉回来，种在院子里啊！在我们老家，家家门口都有树，哪有一出门就见天的啊？<笑>今天，杏花们叫我去看电影，放的是是啊，《列宁在一九一八》。牛奶没有，面包也没有。我们拿什么来喂他？不要难过，不要哭，会有的，都会有的，面包会有的。我该走了。这就走。是，就走。你什么也没吃吧？我，当然没有吃。领军回来，我要把这句话说给他听。嗯，面包会有的，一切都会有的。<笑>今天，大青马从山上草场跑回来了。董大爷说，他是想家了才跑回来。马都知道想家，人也不想家。许，许灵君，你好狠！哎呦，<笑>今天我从刘大夫家借了一本《三里湾》，灵君说这本小说很好读，我这个小学四年级学生。倒要啃啃这本小说。嗯。哎，怎么不让读了？下边就是脱土坯的事儿了。嗯，坯子我不会写。哎。土不一横。
。啊，嗯，养什么？成什么？<笑>哦，啊，养什么？成什么？嗯，嗯，嗯，面包会有的。一切会有的。哦<笑>就是这里，就是这里，一点儿也不错。啊，还是我们学校当年那个大门。啊，已经是好几十年了。是啊。啊，你是向不顺吧？啊，我叫徐锦游。你还记得不记得？李二班的，啊，记得记得，我还记得你会点煤气灯，呃，如今有了电灯了。哦，哦，这两幢是新建的吧？啊，这在文化大革命当中把玻璃全砸碎了，没剩下一块好的，啊，破四旧，如今好了，平反了，老师。教室、桌子、板凳全平反了。<笑>同学们，上一节我们讲了青海省，今天我们讲位于黄河上游的甘肃省。甘肃省面积五十三万多平方公里，古称陇。曲先生。你在牧场，就是这个职业。哦，是的，在那么荒凉的地方当教师，你不觉得乏味吗？在那些地方播种文化是很有意思的。啊，沙漠上的绿洲是很可爱的。许先生，我很喜欢你这样性格。不过，你的太太能够理解你吗？人是万灵之长，智慧的差异是很小的。经历本身也是文化。啊，看，看他们。啊啊、兰苑未空，行人已老。归来世事看见，<笑>想不到还能见到向福顺。嗯，他也会说“平凡”这个词儿、啊，有意思。邻居，邻居，嗯，邻居，厂部通知。叫你到政治处去一下，哎，吃完了饭你就去吧啊！什么事啊？呃，我也说不清楚，反正是好事。在这吃饭吧。哎呀，不了。呃，哎，你去找那个董主任啊。啊。什么事啊？管他什么事儿，先吃饭。我不吃了。你这个人呢，你怕什么？咱们一没偷人家，二没抢人家，现在不是四人帮的时候了，想捏个什么就是什么。现在的党中央让人民说话
，根据中央的精神，你的右派问题过去是错话了，现在予以改正。考虑到你老家也没有人了，给你安排到牧场小学教书，另外补助五百块钱，待会儿你到财务科去领吧。啊，调令就在隔壁老潘那里，明天就到学校报到。还有什么困难，再来找我吧。你的心情，我们是完全理解的。二十年来，你的表现还是不错的。好，回去休息吧。啊，好，好。嗯，去跟你们同学说说，徐老师明天就要到你们那儿上课当老师了，以后。你可不能再喊人家老幼了啊！嗯，金啊，嗯，人家是老师，是错话了的老幼，啊，嗯，不是真。你先把你那个嘴改过来。我以后也叫他徐老师。秀芝啊，从今以后。我们就和大家一样了。哎，你在干什么呢？哎，怎么搞的？我数也数不清，数了好几遍，这么多钱。哎呀，你这个人真是，钱算什么？主要是我在政治上得到了新生。政治新生，在我眼睛里，你还是个你。妈妈，爸爸怎么弄来这么多钱呀？当了二十年老幼补的。妈妈，等到我也当老幼，挣好多好多钱，给你买一双皮鞋，像想送他妈那样。哎，徐老师，你来看看你这宝贝儿子在说什么。请讲。嗯爸爸，我长大不当老幼，你当老师。嗯。就是，您早。啊，您早。同学们好，同学们请坐。我，同学们都认识。我，我讲不好。今天我们讲第一课。题目是：“同学们。”请大家打开课本。邻居啊，啊，听我们小哥说，你的课讲的好极了。哪里？那可不，这些年光咱们亲眼见他就读过多少书。那倒是，我早就说过，这有文化的人，他不叫干文化的事儿，净往咱们马圈里塞。真是城也耽误了，是乡也耽误喽。可不嘛，我还给弄到学校去当了三个月的贫下中农代表啊，把我给拿捏的脖子疼啊。<笑>哎
，这是本什么书啊？怎么厚？怕要秃一辈子吧？爷爷，这是字典，查字用的，连这也不懂。<笑>你笑什么？你爷爷活了一辈子，当了一辈子睁眼瞎。哎，看个电影看不懂，光听人影动弹。那回大清马病了。我去抓药，把发票当成药方了。这<笑>我干什么都得有文化呀！以后喂牛喂马也得要文化，干什么都得要技术。我们这群穷哥们儿这辈子完了，可这些孩子都交给你了。对，林军，咱们总算一块放马这么多年。我这个小孙子，你要好好教他。该打就打，该说就说。您放心吧，我会教好他们的。哟，你们都在啊？回来了，回来了。哎哎哎！秀芝啊，你给徐老师做什么好吃的？做什么好吃的？炒蘑菇，家乡带来的四川腊肉。他们家这还有酒，你们都别走。大婶别走了。哎，大婶，来帮我切肉。哎，你去帮他切肉。切放好了。秀芝啊，你还真得请我喝一杯呢。徐老师不光改正了，现在还是国家教师啊！我不管教师不教师，在我眼里，他还是许灵君。说的是啊，他就是当上官儿，我也不稀罕；再放二十年马，我也不嫌弃。反正我觉得他不反党反社会主义。我从结婚的那天起就给他改正了，不是现在。好，你改正有什么用？你改正也不能给他补五百块钱呢。我我把心都扒给他了，比钱贵重的多。秀芝，我又在想你了。你现在在干什么呢？时刻清清风，还是也在想我？这几天，我想了很多。文化大革命中，我为什么没有自杀？因为我相信人民的力量，我坚信历史是人民创造的。今天，我为什么要活着？我同样坚信，我们这个古老的祖国具有扭转乾坤的生命力。您在美国的几个孩子，我看都不如他。他坚定，有毅力，头脑也冷静。如果他将来要领导 San Francisco 化学公司，会给您的事业带来发展的。您应该抓紧这个人才投资，应该启发他竞争的本领，培养他管理的才能。他不一定会有兴趣。这不可能吧？你是美国长大的，你不了解中国。还是好好的跟他再谈谈，秀芝。记得临来北京前的那天晚上，你问我：“你爸爸在美国是什么干部？”资本家，也叫企业家。那有很多钱喽？可能啊，人家说他是亿万富翁。光在美国开的大工厂就有六七个呢。一亿有多少？大概能买一万辆汽车吧。哎呦，那么多钱呢？要那么多钱干嘛？一个老头子一天能吃多少？爸爸，我要汽车。我要的汽车。你没出息。青青，妈跟你说。那是爷爷的钱，钱只有咱们自己挣来的，花的才有意思，才心里安逸。嗯，像我买盐，我知道这是我卖鸡蛋换来的呀，对不对？我买辣子，我知道那是我割稻子赚来的。嗯，我给你买小人书，我知道这是我加班打长得来的钱呢，不是我们自己的钱。一个也不要，这叫志气，啊！嗯
志气。说不用带那么多茶叶蛋，多少吧，是我的一点心意。我就是和你在炕头站过一夜，也是你们许家的儿媳妇。我没有给公公做过一顿茶饭，还不带几个鸡蛋。秀智，嗯，要是爸爸叫我到美国去怎么办呢？你去呗。那儿有洋楼住，有小汽车坐，还能跳光屁股舞。只要你高兴，我什么苦都能吃。要是叫咱们一家都去呢？不去。中国这么大，住不了了，还要去外国。那只好我一个人先去了。哎，叫郭瞎子，再给你找个对象。混蛋！你别吓唬我。你走不了，我心里有数。为什么？你是不是觉得我离不开你？我没有那么大的本事。我知道，你舍不得小学校里那批孩子，舍不得老乡。舍不得郭撇子、董大爷，还有，你也舍不得他。你天天趴在墙上看他，你可以把他摘下来装在口袋里带走，可那是空的。祁连山你背不走，大草原你背不走。在我们家乡，有句老话：“子不嫌母丑，狗不嫌家贫。”还没有睡啊？哦，爸爸，我给秀芝写封信。嗯，我可以看看。可以。嗯。秀芝，这几十年，我什么苦都吃了。像我这样的人，既然有这样一个有钱的爸爸，真应该离开这个国家。但我的回答是：不，我等了二十年了。这一天，我等到了，我看到了祖国的希望。我播种了二十年的汗水和眼泪。我不能在人民前进的时候离去。人，毕竟不是单纯的为了物质生活而活着的。你决定了吗？是的，爸爸。我决定了。回来晚了。是的，爸爸。假使您五年前回来。我可能跟你走。现在，我们国家走到正路上了。我愿意和人民一道来爬这个坡
有这么大的吸引力吗？您体会不到，一个国家在混乱的血泊中站起来的时候，他的人民那种兴奋的感情。革命的目的还不是为了改善生活？哈、哦，改变一个失意劳苦人民的命运，这是一种令人激动的生活。任何事情都有两种可能，一种是成功，一种是失败。想过没有？我想到过，不过，我是坚信我们这个民族生命的。爸爸，我已经是四十岁的人了，请你相信，四十岁的人的信仰不是那么幼稚的。我读过马克思列宁的书，还读过黑格尔、罗斯、爱因斯坦的书。我不想做金钱的奴隶。我对那个没兴趣。看来，你是个坚定的社会主义者。人格有志，我也不勉强你。你也黑点啊！我这回回来能见到你，非常高兴。我发现你很坚定，很有毅力，这很好。我总算见到你了。这有一本莫泊桑选集。里面有一篇写一个国会议员和他早年生的儿子重逢的故事。后来他的儿子变成了个白痴。这就使我联想到，你是副凄惨的样子站在我的面前。现在见到你是这个样子，放心了。我有个要求，小青青，我能不能见见？对你，我没有尽到一个做父亲的责任。我想在他身上，可以的，爸爸。将来见面机会很多，我希望你到草原牧场来看看，让小青青陪着你。如果是这样，我就非常感谢你。我老了，在财产上，我是个亿万富翁；可是，在感情上，我却一贫如洗。嗯，说的准确一些，我是一个乞丐。在美国，你有两个弟弟，一个妹妹。不过，他们都像一家美国刊物的名字 ，Dandy， 花花公子。哼，金钱是无法建造天伦的宫殿的。你替我谢谢你的妻子，她很可爱，她替我照顾了你。邻居，嗯，我还想托你办件事儿。你能不能在大路上，就买一块两米长、一米宽的墓地？我这把老骨头，还想上财祖国。爸爸，您不要太伤感。我和秀芝过两天去看你。哦，秀芝还让我给您带来两包枸杞。您看，嗯，枸杞，我知道，我知道，嗯，嗯，送给秀珍。哎呀
这么好的表，他又不要管他，不要管他，这是我的心意嘛。许先生，嗯，你的飞机票是十二、哦、点啊、哦，不要紧，我先送你们。董事长，你可以闭上眼睛休息一会儿，还有半个钟头。不用了，我想再看看北京。一个礼拜，像一场梦。不，比梦要好。前往旧山区的旅客，请注意，您乘坐的新一九百八以后多写信。现在通信很方便。给小星星多拍些照片，寄给我。好的。您放心。手续已经办好了。嗯，好。希望能够再见到你。我也希望。向你的太太问好。好，谢谢。嗯，走吧。父亲说我很冷峻，他并没有真正的理解我。我认为，有时候，感情是信念的基础。这里有我汗水浸过的土地，这里有我患难与共的亲友，这里有我相濡以沫的妻子，这里有我生命的。根。